fjallor etimologjik i Gjuhës Shqipe. Studimet për historinë e Gjuhës Shqipe prof. Koleci i ka nisur që në vitet 70 dhe rezultatet e para të kësaj pune kam par dritën e botimit në të vetme në revistë shkencore të Institutit të Gjuhësis Studime Filologjike. Këto kërkime të kryra në kushtet të vështira të jetesës së ti në ato vite, ishin frit i pasionit dhe për kushtimit të ti ndaj studimit të historisë së Gjuhës Shqipe. Pasi nuk ishte e lethë t'i hyje një fyshës studemor, ku ishin përpjekur koloset e albanologjis botërore e shqiptare prej mëse një shekulli e në disa breza studiuesish. Vullneti, këmbëngullja dhe dashuria për gjuhën Shqipe e studimin shkencor të saj është tynë të mësoj gjuhët e huaja të domos doshme, klasike e të reja, për të marrë me këtë fush studimesh, për të siguruar literaturën shkencore në fushën e gjuhësis historike indo-europiane e Shqipe dhe për të përvecuar arritjet më të konsoliduara të shkencës albanologjike në këtë fush para se të marrë gudzimin të hedh hapa të reja të mëtejshme. Këto hapa, në filim të përqendruara në qështje të veçanta të fonetikës historike të Shqipes, por të një pasnishme e shumë sistematike të shtrira në një periud 20 vjeqare. Solën produkte të rëndësishme shkencore që u konkretizuan në një numër të konsidereshëm prej tet monografish për fonetikën historike të Shqipes, prej të cilave doli edhe vejpra madhore fonetika historike e Shqipes. Përvoja e fituar në studimet e theluara për fonetikën historike shërbeu si bazë për hulumtime të mëtejshme në morfologjin historike të Shqipes, të cila për realizuan në 4 monografit të tjera për pjesët themelore të sistemit gramatikor të Gjuhës Shqipe dhe më pas në vejprën tjetër për gjithsuese gramatika historike e Gjuhës Shqipe me mbi një mi e 700 faqe. Në gjithë këtë vëllim të madhë punë shkencore për rindërtimin e historisë së gjuhës Shqipe, pjesë e rëndësishme e saj dhe e lidur ngusht me të ishte etimologia e kategorive të ndryshme të fjalve të Shqipes, për me së cilës dalin edhe ligjet fonetike që përcaktojnë evolucionin e gjuhës dhe anasjeltas, një hurit e sakta për ligjet apo regullsit fonetike që kanë vepruar në gjuh japin edhe etimologi të goditura. Në këtë mënyrë, studimet për fonetikën dhe gramatikën historike të Shqipes e quan autorin në atyrshëm edhe të rindërtimi i historisë së fjalve, të origjinës së tyre, të zbulimit të kuptimeve më të hershme apo të kryhershme të tyre, pra të etimologia e fjalve të Shqipes dhe pasqyrimi i tyre në një fjalor etimologi. Vështirësia me të cilën përbalet studiuesi për rindërtimin e formës dhe të kuptimit të fjalve është e madhe në rastin e Shqipes, e cila ka një dokumentim shkrymor relativisht të vonë në shekullin që vi dhe jo të vëlimshëm, me një numër të kufizuar tekstesh. Ndryshe që ndronë puna me gjuhë si greqishtja, latinishtja apo indishtja e vjetër që kanë një histori shumë të gjatë shkrymit të dokumentuar me tekstet të shumëta që dëshmojnë se si kanë qënë përdorur fjallet në periudat të hershme të historisë të tyre dhe kur kanë hyrë në këto gjuhë. Veç kësaj Shqipja është një gjuhë që ka pësuar shëndërime të shumë të gjatë shekujve dhe forma e fjallve ka ndryshuar mjaftë në nëveprimin e theksit dinamik duke ndikuar në të kurjen e rëgjimin e tingujve, qka e vështirëson identifikimin e formës së hershme të fjallës. Për Shqipen mbetet të zbatohet kërësisht metoda krahasuese për ato fjallë që gjenden edhe në gjuhët e tjera si motra indo-europiane dhe metoda e krahasimit dhe e rindërtimit të brendshëm për fjallët e kryuara brenda gjuhës me brumin e saj. Por ato gjurëm të vjetra të ruajtura në tekstet e vjetra Shqipe, në të folmet e dialektet e Shqipes, si do mos në ato të diasporës që ruajnë tipare arkaike, në folklorin gojor dhe ndonjëherë edhe në onomastik, janë të dhëna të qmuara për historianin e gjuhës për të rindërtuar e timonin e fjallëve. Këtë metod pune kanë ndjekur albanologët e shuar para ardhës, që nga Gustav Meiri, Jokli e Sidomos Qabej, në rezultatet e shënueshme që kanë arritur në fushën e studimeve etimologike të Shqipes. Në kohën e mejërit një horit për tekstet e vjetra Shqipe dhe numri i teksteve Shqipe që kishin studiuesit në dispozicion ishin më të kufizuara dhe të tila ishin edhe një horit për dialektet e Shqipes. Jokli i qoj më për para studimet e timologike të Shqipes duke zbatuar një metod më efikase për shqyrtimin e prejardjes e një fjale, mbledhjen sa më të gjerë të dëshmive të fjales në gjuh, të trajtave e variantëve të saj në hapsir e në ko. Studimin e fjales së pari brenda gjuhës duke unisur nga mjetet e vetë Shqipes dhe pastaj duke bërë krahasime me gjuhët fqinje ose më të largë ta, shqyrtimin e fjales në lidhje të ngusht me sendin apo konceptin që shënon ajo, si pas metodës fjalet dhe. Sendet një metod ndërdisiplinore që lidh gjusin me etnografin apo kulturën populore. Këtë metod të mësuesit dhe mikut të ti përvetsoj dhe ndo që jeqërëm qabej në studimet e ti etimologike, duke i quar në një shkall më të lartë në bas grumbullimit prej një kohë të gjatë prej ti dhe prej institucioneve shkencore të një materiali mjaftë të pasur për Shqipen, si nga tekstet e shkruara, të vjetra e të reja, 
ashtu edhe nga dialektet e nga folklori, studime që u konkretizuan në gjash vëlimet studime etimologike në fush të Shqipes, tashmë të botuara, me një numër të konsideruashëm. Njësish leksikore të shirtuara për nga burimi i tyre. Fjallori etimologik i kolec të palit në bështetet në bi këto arritje të gjusis historike për ardhse dhe mbi një literatur të gjerë të botuar ndërkoll në këtë fush nga studius shqiptar e jo shqiptar. Hulumtimi i teksteve të vjetra, që a i ka siguruar prej kohësh në form të digitalizuar, ka qenë një burimi pas vendësueshëm dhe mbështetje solide për rindërtimin e fazave më të vjetra, të pa dokumentuara, të Shqipes. Prof. Koleci është studiuesi që u referohet vazhdimisht autorve të vjetër, edhe me ndimën e teknologjive të reja informatike, duke gjetur aty material të qmuar që shërben qofë si shtys për një interpretim të ri etimologjik, apo si konfirmimi ideve të kristalizuara me ko. Studimet e ti etimologjike të pasyruara në fjallorë në bështetën në një pasuri të madhe të dhenash nga të folme të Shqipes, nga të gjitha të revat kuflitet dhe jo, brenda apo jashë kufive shtetëror, apo edhe nga diaspora arbëreshe të mbledhura nga një literatur e pasur dokumentare. Fal përvoj së fituar nga arritjet vetjake e të para ardhësve, fal shfrydzimit të të dhenave të reja burimore dhe punës intensive e sistematike disa vjeqare. A i arriti të përfundoj një fjallor etimologik të gjuës Shqipe me numrin më të madhë të njësive leksikore të dhena deri më sot nga një fjallor i kësaj natyre për Shqipen. Gjithse 22.826 njësi leksikore duke përfshirë edhe derivatet dhe 2.331 njësi onomastike. Baza e fjallorit etimologik të prof. Kolecit janë studimet etimologike të kryra nga e qërëm qabej, kur themeli dhe pikënisje për studimet e sot me etimologike, si që thot vetë në parathënjen e fjallorit. Ashtu si që mori qa bej si pik referimi fjallorin etimologik të Gustav Meirit për të bërë kritikën, shtesat apo plëtsimet shumë më të zjeruara në studimet e ti, ashtu nisët edhe kolec të palin nga studimet e qa bejt, me qenë se aty gjen të përmbledhur gjithë studimet e më parshme bashkë me kritikat për katëse, dhe që këte ndërton edhe kritikën e ti me zgjidje e propozimet të reja apo përforcimet të zgjidjeve të dhena më parë. Përsa i përket metodës e studimit për sëri modeli është a i qabejt, tashmë i sprovuar për studimet etimologike të gjuës Shqipe, e cila ka specifikat e saj si gjuë më vete brenda familjes e gjuëve indo-europiane pa lidhje genetike me asnjërën nga gjuët e tjera të kësaj familje dhe si gjuëve lash, por e dëshmuar vonë me shkrim. Në studimet e ti qabej nise nga një konceptim i gjeri etimologjis jo thjesht si gjetje e etimonit apo gurës e një fjale, por vështrimi jetës e fjales në një kuptim të përgjithshëm, zona e përhapjes e fjales, mjedisi ku formua ajo dhe zhvillimi i brendshëm i saj, dhe gëzimet në forma dhe kuptime sekondare, prodhimtaria e saj në gju, lidjet me fjal të tjera për brenda leksikut të gjuës eti. Si metod të punës shkencore, a i kishtë mbështetje në bifaktet konkrete të gjuës Shqipe, njohen e lëndës së gjallë gjusore në të gjitha shfaqet e format e saj në hapsir dhe në kohë për të dhenë interpretimet gjusore. A i nisej së pari nga krahasimi i brendë shëmi fjales me fjallë të tjera brenda gjuës dhe pastaj kalonte në krahasimin e jashtëm. Metoda e krahasimit të brendshëm në studimet etimologike të kolec të opalit është parsore në shpjegimin e burimit të fjallëve të ndryshme. Në analizën etimologike të fjales, a i shesë së pari lidhjet e saj me fjallet e tjera të aforta brenda gjuës, vendin që zë fjalla në sistemin leksikor të Shqipes. Mëtej, a i kërkon lidhjet me fjallet për gjeqëse të gjuëve me të cilat Shqipja ka qenë në kontakte për e shekuish dhe pastaj me ato të gjuëve si motra indo-europiane. Kështu pësëherë Në këtë mënyrë a je kërkon shpjegimin e një fjalle si mëngoj jo të latmanicare, por të fjalla hake Shqipes, e kështu me rallë. Një tjetër veqori metodologike dhe merit e punës e prof. Kolecit që e ka bërë të arri rezultatet të mira në zgjidjet etimologike është shqyrtimi i dukurive fonetike në lidhje e ndërvarsi me njëra tjetërën, ku një ndryshim tingullor prek e ndikon në krejt sistemin fonetik të gjuhës, dhe më anë tjetër në lidhje e varsi kontekstuale, e par kjo jo vetëm brenda kufive të fjales, por edhe më gjerë brenda një konteksti sintagmatik apo të fjalis. Kjo mënyrë vështrimi e dukurive në sistem mund të duke të vetë kuptueshme dhe aksiomatike për gjutarin, por nuk është as pak e lejtë për të zbatuar në studimet konkrete. Ajo kërkon një njohje shumë të mirë të ligjeve apo regullsive të zhvillimit fonetik të gjuhës dhe një kohësisht një vëmëndje të vazhdueshme për të ndjekur gjithë pasuet që ka shkaktuar në sistem një ligjë a dukurie caktuar. Suksesi i një etimologie të goditur varet nga përputhja e formës dhe përmbajtjes që do të thot më një anë për ligja nga pikpamja e zhvillimit historike të gjithë tinguive që përbëjnë leksemen, natyrisht të parë në lidhje e varsi sistemore, 
për caktimi e respektimi i kronologjis relative dhe absolutet të dukurive fonetike për të ndarë që është huazim për i gjuve të tjera dhe që është fjallet të rashëguar nga një periud më e lasht indo-evropiane dhe në anë tjetër koherenca kuptimore me. Leksimën bazë ose zana filse nga ka rjedhur fjallet e analizuar. Barazimet gjusore janë krahasuar në një farë mënyre me ekuacionet matematikore dhe jo më kod zhvillimet fonetike të qëndrueshme e të përsëritura gjatë një periud e kohore të caktuar janë përkufizuar si ligje fonetike, pra në nënkuptojnë saktësi të madhe. Në shumicën e interpretimeve etimologike prof. Koleci u përmbahet me vim si këtyre premisave, pra ndaj zgjidjet e ti etimologike janë përgjithsisht të mbështetura. Kontributet etimologike të prof. Kolecit janë të niveleve të ndryshme kronologike që nga ato të periudhës indo-evropiane, si paralelizma me gjuhët e tjera si matra, pastaj të periudhës o huazimeve nga gjuhët e tjera. Dhe si do mos ka shumë shpjegime të prejardhje së fjalve brenda Shqipes me mjetet të brendshme të gjuhës. Këtu hynë edhe një numër i mirë zbërthimesh nga onomastika që pasurojnë në dimesën e ti edhe në këtë fush. Ndryshën nga karakteri studimor dhe përzgjedhës që kanë studimet të qabejt, vejpra e koles të palit ka karakteristikat të një fjallori, pra ka karakter informativ, sintetik e rindërtues, si që përcakton vet autori. Në këtë mënyr, i detyruar edhe nga përmasat e reduktuara të një fjallori të tjil. A i ishmanget para qitjes të debateve shkencore për mendimet e tezat e dhëna nga studiuesit e më parshëm dhe jeb vetëm mendimin që duket më i argumentuar dhe imbështetur në të dhëna të gjuhës Shqipe. Pra fjallori i drejtojt një publiku më të gjerë se sa ati të retheve shkencore, të gjitha atyre që kanë dëshirë të njohin për jardhjen dhe historinë e fjallve të Shqipes. Me gjithë se mbështetet në shkall të gjerë në studimet etimologike të para ardhësve, fjallori i ri etimologik ka mjaf kontributet të reja. Këto kontributet mund të përmbliden në disa qështje. Së pari, autori ka rimarë në shqyrtim dhe i ka parë me sy kritik shumë nga zgjidjet etimologike të albanologve për ardhës, duke përmirsuar, saktësuar ose kundërshtuar mjaft për e tyre. Këtu kanë gjetur zbatim një horit dhe theluara të autorit nga studimet e fonetikës e të morfologjis historike të Shqipes, të historis së gjuhës Shqipe e të dialekteve të saj. Bi bazën e të cilave janë rëzuar zgjidjet e më parshme dhe janë marë në sy zgjidjet të tjera. Pësër, folje si blej, endem, davarit, dërgjem, dëboj, dëftoj, lyej, mbërthej, mbëri, mbuloj, ndërgon, ndërsej, ngacmoj, ngalmoj, ngec, ngull, njom eti, emra si breng, bual, buz, domën, lëbogër, lëb, mbles, mi mjë mbi emra si imbar, imbra me shumë të tjera. Përveç kësaj, ka edhe propozime alternative për një numër të madhë shpjegimesh të dhëna nga autorët për ardhës, si qabej, duke hedhur në diskutimin shkencor paralelisht një rindërtim të tjetër të brendshëm ose të rafshit indo-europian, pësër. Atsar, bërull, lë, etje. Së dyti, janë dhën interpretime të reja dhe etimologi të reja fjalesh të patrajtuara deri sot, që përbëjnë kontributë shumë të rëndësishme në fushën e etimologjis së Shqipes. Këto ndi mesat të reja janë bërë të mundura fal një pune këmbëngullëse për grumbullimin, analizën dhe interpretimin e të dhënave, të njohura apo të panjohura më par, nga dialektet e të folme të Shqipes, dhe sidomos nga vjelja e teksteve të vjetra Shqipe që mbetën kur dojë një burimi pas vendësueshëm dhe mbështetje solide për rindërtimin e fazave më të vjetra, të pa dokumentuara, të Shqipes. Këto kontributet të reja etimologike janë pjesërisht fjallë krahinore të paregjistruara në fjallorë, por të gjetura prej autorit në materiale dialektologike apo folklorike, disa të tjera janë fjallë të vjetruara, që lidhen me periuda të caktuara historike, pastaj një numër i madhë janë fjallë të reja, të hyra në djetë vjeqarët e fundit nga gjuhët e huaja ose të kryuara brenda Shqipes me brumin e saj dhe që jo gjithmon kanë gjetur pasqyrim në për fjallore të Shqipes së sotme. Nga grupi i parë, fjallë krahinore pa ka shumë të rala, për mendim bagollën fëmë barë me gjithë të hola, fjallë e veriut, bajsh me emri i një kandre, fjallë e dialektit toskë, blasë hërë gjysma shole a gome për këpuzë, fjallë dialektore e toskë kërishtes, bobotë, qullë me mjelë misri, bukë e papjekur mirë, bretë, kryqet, kërbishtet, burbules, një loj krimbi, bushel, jishëndosh, dafni, shyej, coptoj, fjallë krahinore e gegërishtes, elbasan, tiran, kosovë, dafurit, kërkoj diçkame. Nëzitim, fjallë krahinore, durës, dakë, diçka e gjatë dhe me maj, fjallë krahinore e gejë. Qendrore, kruj, tiran, kavaj, duik, pe me pjekur shumë, lakut, lupës, fjallë të toskërishtes, lapër, reckaman, rrugaq, nësët mëbë. 
i tër, fjale gegërishtë zvërjore, ndë pëm rëzohem, bje për dhe ndrys në gjesh, në gjesh shkak, arsye, në gërdhe jyqkël, penges, nga të res, fjale dialektit geg, në gërs, nga të smoj, shtje nga të resa, në gufs, në gjelk, në gjithet, lëshon gjithet, vishet me gjithet, pa filet, pa hi garv me hunj ose me dërasa, i pa kajshëm një pa hishëm, tor lëveti. Një numër etimologisht të reja janë fjale me burim onomatopeik, pësër. Fjalet që kanë në bazë rënjën cur, me burim monomatopeik, ose të ashtu quaj të ratë kryime elementare, si pësër. Formimet që kanë në bazë rënjën bob, bub, gog, kok, etje. Një numër të madhë përbëjnë si domos fjalet e reja ose relativisht të reja, të hyra në Shqipe në përmjet kontakteve kulturore me gjuhët ndërkomtare, si italishtja, frëngjishtja, anglishtja apo greqishtja e re. Krahas burimit të drejt për drejt të huazimit me interes për ledzuesin është edhe dhenja e burimit original të ndërmjetën të leksemës. Këto loj fjalesh përbëjnë një pjesë të madhe të leksikut aktiv të Shqipes dhe deri sot, në shumicën e tyre, nuk janë pasqyruar në përfjalor a studime etimologike. Pra ndaj para qesin interes për ledzuesin e gjerë përsa i përket burimit të tyre, si domos për fjal tashmë të rënjosura në Shqipe, si a bashur etje dhe janë mërëndësi edhe për pasurimin dhe për ditësimin e fjallorve të Shqipës së sotme. Në shpjegimin e huazimeve kulturore, jepet edhe origjina e tyre në gjuhën burimore nga është për hapur fjalla, duke marrë kështu në disa raste fjallori edhe karakter enciklopedik, pësër. Nikotin nga emër personi, Amazon etje. Por ka edhe një numër etimologizimesh fjallës të mbarë gjuhës të mbetura më parë pa shpjegim të cilave autori u jep shpjegim qoftë me mjetët të brendshme, pësër. Blas, pëlli ullet me shkure, blan, shenjë plage, njol, dok, ma shurk, nga shërej, nguc etje. Ose i rindërton si të burimit të lasht indo-evropian, pësër. Loder, fjallet rashëguar që lidet me rënjen ia. Lëqëdër, rritem, ku bëjmë pjesë jërlë. Vëjë. Luajt lëviz, im luadi vë në lëvizje, në gjithë një folë. Bashkoj dy sende me zang, me të të kal eti, fjallë e pa etimologizuar sakt më parë, që si pas autorit mund të lidet me rënjen ie. Gadhë bashkoj, jam i lidur në gush, ku bëjmë pjesë frizë. Gadhja më bashkoj, aks. Gador, të gojdere, and together, bashkë eti. Ajo që bje në sy në këtë fjallor etimologik, është së shumë nga etimologit e reja janë shpjeguar nga formime brenda Shqipes. Ky është rezultat i njojë së mirë të vetë gjuës Shqipe e të dialekteve të saj, si edhe i historisë së gjuës e gramatikës historike të saj. Një numër etimologisht që nga albanologët e huaj të shkollës së gjusis indo-evropiane janë shpjeguar si bazat të rindërtuara indo-evropiane dheri diku të dushimta ose të pasigurta. Me një hurit më të gjera të fituara për lëndën gjusore të Shqipes, tani mund të shpjegohen më lejth me mjetet e brendshme të Shqipes. Këtë metodë, si që pam, e zbatoj së pari jokli, edhe pse nga njëherë në mënyrë të egzageruar, por me shumë rezultat e zbatoj qabej dhe e shojmë gjithashtu të përdorur mjaft mire me sukses në fjallorin e prof. Kolecit Një tjetër kontributi fjallorit është plëtsimi i zërave etimologik të dhenë më parë me dëshmi të reja nga përhapja dialektore geografike në bazë të kërkimeve në kartotekën e leksiku të Shqipës, kolosërë. Me dëshmi nga lënda folklorike dhe tekstet e vjetra Shqipe, ku meret në vështrim, përveç autorve tashmë të njohër e të botuar, edhe fjallori i daletses, ku vendi i arbënit, doktrina e gjonë ka zazit etje. Të botuar vitet e fundit Në këtë mënyrë, fjalla e trajtuar gjenë dokumentimin e saj më të plot të jetës e saj të gjallë në hapsirën shqiptare dhe në tekstet e shkruara. Një ndihmes për fjallorët e ardhshëm shpjeguës të Shqipës si dhe për studiuësit e fjallformimit të Shqipës është pasqyrimi mjaft i plot i derivacionit të leksemës bazë, të evidentuar dhe plëtsuar edhe nga kërkimet në kosër e në fjallorët krahinor, materialet folklorike etje. Fjallet e prejardhura nga leksema bazë analizohen dhe shpjegohen edhe ato nga prejardhja e tyre, kur nuk janë të qarta me vështrim të parë. Me dokumentimin e partë të fjales në tekstet e vjetra Shqipe, fjallori është në një farë shkalle edhe fjallor histori. Ky është një hapë i rëndësishëm drejt një fjallori të mirë fild historik, që na mungon dhe për të cilin mbetet për të hetuar dokumentimi i shumicës së fjallve të Shqipes në letërsi në periudën e rilindjes. Në fjallorin e timologik për emrat e bimëve jepet edhe emërtimi shkencor latinisht që është një ndihmes e rëndësishme për fjallorin shpjeguës të ardhshën të Shqipes, ku të shënohen edhe emërtimet latinë të bimëve dhe një ndim për gjuhtarët, studiuësit e botanikës, por edhe për përkëthyësit. 
duke dhe në shpjegime për pjesën më të madhe të leksikut të Shqipes, fjallori jeb njohuri një kolsisht për fushat të ndryshme të jetës e veprimtaris njërzore, për mënyrën e jetesës, për botë kuptimin e karakterin, zakonet e doket, besimet e mitet, për marë dhenjet njërzore në përgjithsi. Prandaj autori me të drejt e cilëson fjallorin enciklopedi të kombit. Sa për shembul po si el fjallën banër, shkop me gjithë e ingullur si shenjën, flamur në shestan e ulqin dhe festën e quajtur dita e banirit në shestan, ku fshatarët dalin maj një kodre dhe në të lindur të djelit në grenjë një banir. Një shkop me një gjufk me gjithë, një fjall me interes për studimet etnografike. Një fjallor i tilë u shërben një vetëm gjuhtarve, por edhe intelektualve të tjerë të fushave të ndryshme e, në fund të fundit, të gjithë atyre që kanë dëshirë të njojnë originin e fjallve të shqipes. A i shërben edhe si model për mënyrën si procedohet për rindërtimin e burimit të fjallës në bibaza shkencore, larg për pjekjeve diletante për zbërthime arbitrare fjallësh. Me gjithë vështirësit e ndryqimit të prejardhje së fjallëve të Shqipes, autori i fjallorit nuk nguron të përbalet me etimologi të vështira, të pas gjithura ose të mbetura pe zull duke shtruar edhe zgjidhje në form hipotezash. Shpesh her më shumë se një të tilë, por me argumentimin për katës të mbështetur nga aparati shkencor i nevojshëm gërshetuar me intuitën e mbreth të gjutarit. Kështu fjallori i paracet gjendjen dhe nivelin e studimeve etimologike të Shqipes në kohën e sotme dhe ofron një bazë të qëndrueshme shkencore brezave të ardhshëm të gjutarve që do t'i qojnë më të i këto studime. Uroj që autori i fjallori të ketë shëndet e jetë të gjatë që të vazhdoj të apërsos më tej, si që ka bërë gjatë gjithë kohës që e ka pasur në dorë veprën deri në botimin e saj. Gjuhtare, Akademia e Studimeve Albanologike Instituti i Gjuhsis dhe i Letërsis